Çete lideri, eşi, ortağı ve sen ile karın. Hepiniz ciddi dolandırdınız. Kaçmanızın alemi yok. Bak ne diyorsun? Şu bu beyefendi ve eşi bize bir televizyon sattılar. Televizyon değil, stüdyo. Kardeş, benim karım var, benim çocuğum var, stüdyo. senin karın var. Stüdyo. Düştüğün çelişkiyi görüyor musun? Biz bir tane öyle değil ki, bizde televizyonun... Hayır ama ben %25'ini ben 250'ini... Tamam, sen sattın. Neymiş, sen bana televizyonun komplesini satmışsın. Değil mi? Değil mi evladım? Ama... Dört buçuk senedir inkar ediyorsunuz. Bunların hepsi tiyatrocu. O an bir ortama girdiler mi herkes rolünü ezberlemiş ve rolünün üstüne oynar. O günkü rol çete lideri Aydın İpek işleyen ortağı Nurullah Çiftçi, Ferhat Can Bey ve bir tane tanımadığımız adam orada ve eşim ile oğlum orada. Bir de ben. Şimdi Nurullah Çiftçi diyor ki Ferhat sen Yusuf'u bize müsallat ettin kardeşim. Bu adama sen ne şartlarla anlaştın ki bu bizden bir daire istiyor falan. Halbuki konu şu. Bunlar hep beraber bizi dolandırdılar. Ama çetecilikten o gün olayı çıkarmışlar. Ferhat Can Bey'e olayı üstlendirmişler. Ferhat Can Bey de o gün üstleniyor olayı. Diyor ki evet bunların bir suçu yok. Her şeyi ben yaptım diyor. Benim şey yok suçu yok. <gülüyor> Bütün dolandırıcılar her şey nerede? Benim şeyi yok, suçu yok. <gülüyor> Bütün her şey Yani patronlarını korumaya çalışıyor. Bir yandan da Nurullah soruyor. Sen Yusuf'la ne şartlarla anlaştın diyor. Neye karşılık verdin? 250 bin lira. Bu da diyor ki ben bir stüdyo verdim. Stüdyoya ortak ettim onu diyor. Sonra oğlumla eşim de orada dahil olunca... Sadece stüdyo muydu Ferhat abi? Evet. Abi sen Hayır. stüdyoyu 1 milyon liraya nasıl veriyorsun? Biz... Oğlum diyor ki bir stüdyoyu 1 milyona nasıl ortak ediyorsun ya? Ağzından kaçırıyor. Ya ben aslında televizyonun komplesinin %25'ini vermiştim. 250 bin liraya. 1 milyon liraya değil ki bizde televizyonun Hayır. tamamından %25'ini ben 250 tamam, bin liraya Tamam sen sadece... Yapamazsın. E tamam biz de onu diyoruz zaten 4 senedir bunu iddia ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim bize televizyonun komplesini, lisansını, logosunu... Stüdyosunun her şeyine yüzde yirmi ortak olduk. Ama siz bizden daire aldıktan sonra her şeyi inkar ettiniz. Dediniz biz seni stüdyoya ortak etmişiz ama stüdyo da sizin değildi. Yani bana verdikleri bir şey olmamış oldu. Stüdyonun gerçek sahibi gelince her şey ortaya çıktı. Yani emanet bir stüdyoyu bize satmışlar. Ama burada vatandaş ne diyor? Ben size televizyonun tamamını... %25'ini ortak ettim. Bu da gerekli bir itiraftır. Çünkü şimdiye kadar bunları hep inkar ettiler. Şimdi bu beyefendi ve eşi bize bir televizyon sattılar. Televizyon değil, stüdyo. Kardeş, benim karım var, benim çocuğum var, stüdyo. senin karın var. Stüdyo. Düştüğün çelişkiyi görüyor musun? Biz bir tane öyle değil ki, bizde televizyonun ayrı anında %25'ini ben 250'ini Tamam, ben sen sadece... Sonra biz sizden stüdyo almadık. Dediniz ki devir teslim edeceğiz. Ben dedim önce siz bana televizyonu devir edin, sonra ben size daireyi vereyim dedim. Sizde küçük bir borcu var onu öğleden sonra yatıracağız ama 
elemanlar herkes gelmişken gel bu işi halledelim. Ben de dedim tamam o zaman aramızda bir protokol yapalım. Olur da bir aksilik olur. Olur da bizi yanıltırsınız. Hadi senden yanlış olmaz da diğer arkadaşları tanımıyorum. Beş kişi o an yanımızda. Ama telefonla da bağlantı kuran bunları her an yönlendiren kişiler var. Bunlar da çete liderleri. Ben de buna istinaden dedim kardeş stüdyon asla senin değil mi? Tamam o zaman bir protokol yaparım aramızda. En kötü ihtimal kardeşim. Aramızda bir akit olsun da. Şimdi aramızda hiçbir şey yokken ben sana daireyi verdim. E sonra oldu kapıya çıksık bir kaza geçirdik. Ben nasıl ispatlayacağım size bu daireyi verdiğimi? Bunlar da kendilerine ait olmayan stüdyoyu bana kontrat yaptılar. Protokol yaptılar. İşletmeciliğini her şeyini beraber yapacağız diye. Ve anlaşmamız gereği sadece bu stüdyo değil. İçinde logo var, lisans var. A'dan Z'ye televizyona lazım olan her şey dahil. Ne zaman ki ben bunlara daireyi verdim. Öğleden sonrası için biz randevulaştık. Televizyonu bana devir edecekler. Sonra dediler ya borcunu ödeyemedik. Yarına kalsın. Biz olur dedik. Ama ondan sonra bir daha ulaşamadık bunlara. Tam dört buçuk yıl geçti bu. Dokuz tane şakalla uğraşıyoruz. Ve bu sadece bir tane belgesi. 